சார் வெரி குட் ஈவினிங் வெரி குட் ஈவினிங் வணக்கம் சார் எஸ் சோ குட் ஈவினிங் எவ்ரி ஒன் வணக்கம் தேங்க்யூ சோ மச் ஃபார் ஜாயினிங் சோ வி ஹாவ் வித் அஸ் மிஸ்டர் ஏ இ பிரேமானந்த் சோ இஸ் பி எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியர் பட் ஹி ஹஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் டு அ நேச்சுரல் ஃபார்மர் so it is so inspiring of uh, having uh, premanand sir with us sir uh, thank you so much for uh, joining with us today and uh, taking up this session probably this is going to uh, enlighten everyone about the palm and also the natural farming sir are you with us yes yes thank you so much sir, Hi, sir. yes yes yes, yes. yes. Uh, you can start up this session sir thank you oh, okay 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 பொதுவாக <laughs> அப்படிங்கிறதான் <laughs> பொதுவாக <laughs> 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 தண்ணோட <laughs> <laughs> மிக <laughs> 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 ஒவ்வொரு ஒரு <laughs> <laughs> 
ஒரு
ஒவ்வொரு <laughs> <laughs> 
இருந்தாலும் நம்மளுக்கு <laughs> விஷயம் <laughs> இருக்கு <laughs> ஒரு தண்டமைப்பு மழையும் <laughs> நான் சொன்ன இல்லையா ஆரம்ப கட்டத்துல ஒரு எக்ஸாம்பிள்க்கு தான் சொல்றேன் அந்த ஒரு லிட்டர் தண்ணி இது சேவ் பண்ணி வச்சிருக்கணும் அந்த ஒரு லிட்டர் தண்ணி இல்ல டூ பிப்டி எம்எல்ல மட்டும் தனக்குன்னு எடுத்துக்கிட்டு அதாவது வந்து தனக்கு ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிற ஹண்ட்ரட் பெர்சன்டேஜ் இல்ல டென் டு பிப்டீன் பெர்சன்டேஜ் மட்டும் தான் எடுத்துக்கும் பத்துல இருந்து பதினைந்து சதவீதம் எடுத்துக்கிட்டு மீதி எண்பத்தஞ்சு சதவீதத்தையும் பூமிக்காக மட்டுமே கிரவுண்ட்ல மட்டுமே கொடுத்துட்டு இருப்பாங்க பொதுவா நம்மளால ஐயா சொல்லுவாங்க ஒரு கிணத்த சுத்தி பத்து பனை மரங்கள் இருந்துச்சுன்னா அந்த கிணத்தையும் வற்ற விடாது அந்த கிணத்த சுத்தி இருக்கிற நிலப்பரப்புகளையும் வற்ற விடாதுன்னு சொல்லுவாங்க அது மிகப்பெரிய அளவுல சாத்தியமா இருக்குன்னா நான் என்னோட அனுபவத்துல சொல்றேன் என்னோட வயலை சுத்தி கிட்டத்தட்ட இருநூத்தி ஐம்பது பனை மரங்கள் இருக்கு என்னோட கிணறு பாயிண்ட் கரெக்டா சென்டர் ஆஃப் த பிளேஸ்ல இருக்கு அந்த அக்ரி லேண்ட்ல ஆஹ் இப்ப லாஸ்ட் ஃபைவ் டு சிக்ஸ் இயர்ஸ் பாத்தீங்கன்னா தமிழகம் காணாத ஒரு வறட்சியை கண்டுகிட்டு இருக்கு மிகப்பெரிய ஒரு 
வேலைப்பாடுகள் எப்படி இருக்கு மண்ணுல மண்ணை தாண்டி எது மாதிரியான வேலைகள் வெளிப்புறங்கள்ல பண்ணுதுங்கிறத நம்ம கொஞ்சம் ஆய்வறிக்கைகளா பாத்துட்டு இருக்கோம் இப்ப வியட்நாம் கம்போடியா மியான்மர் இத தாண்டி ஆப்பிரிக்கா கண்டங்கள் வரையும் பாத்தீங்கன்னா இதுல அதிகப்படியான வேலைகள் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இந்த மரங்கள்ல எந்த அளவுக்கு மரங்கள் பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆஹ் இத வந்து ஒரு நம்ம இப்ப எப்படி ஆலமரம் அரச மரங்களை வந்து நம்மளோட கண்ட்ரி ட்ரீன் சொல்றோமோ இப்ப வந்து பனையே வந்து நம்மளோட தமிழக மரம் தான் அது எத்தனை பேத்துக்கு தெரியும் தெரியாதுங்கிறதே தெரியல அது மாதிரி வந்து மியான்மர் வியட்நாம் கம்போடியா பகுதிகள்ல ஆப்பிரிக்கா பகுதிகள்ல வந்து பனையக்கான ஒரு முக்கியத்துவமே கொடுத்து அதுக்குன்னு தனி வாரியங்கள் மினிஸ்ட்ரி எல்லாம் அமைச்சு இது பாதுகாத்துட்டு வராங்க ஈவன் இந்த என்ஹெச் ரோடு இந்த ரோட் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ரோட் வியூலயே வந்து பாத்தீங்கன்னா பனை மரங்களை தான் வச்சிருக்காங்க அவங்க சென்டர் ஆஃப் த ரோட்லயே வந்து பனை மரங்களை தான் வச்சிருக்காங்க டெம்பிள்ஸா இருக்கலாம் கவர்மெண்ட் பிளேசஸ் இருக்கலாம் எல்லா பகுதிகளிலையும் வந்து பணைய வச்சிருக்காங்க அது மூலியமா கிடைக்கிற அவுட் புட்டை வெளில கொடுக்குறாங்க எல்லாருமே எக்ஸ்போர்ட் பண்ற அளவுக்கு அதுல இருந்து அவுட் புட்ஸ் எடுக்கிறாங்க அது இன்னும் நம்ம வந்து சர்வே பண்றதுக்கு நமக்கு எது மாதிரியான அவுட் புட் கொடுக்கறதுங்கிறதையும் நான் சொல்றேன் இப்ப கிரவுண்ட் வாட்டர்ல அந்த ரூட்க்கு மேல இருக்க அந்த தண்டமைப்பு பூமிக்கு மேல இருக்க அந்த தண்டமைப்பு எது மாதிரியான வேலைகள் செய்யுதுன்னா தண்ணிய ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறது இல்லாம அந்த ஸ்டெம் சைடு தண்ணியை ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறது இல்லாம மேல இருக்க அந்த லீவ்ஸ் இருக்குங்களையா இந்த லீவ்ஸ் எல்லாமே வந்து அட்மாஸ்பியருக்கு தேவையான ஈரப்பதத்தை மலை வரவழைக்கக்கூடிய ஈரப்பதங்களை அப்பைக்கு அப்ப ஆக்சிஜன் எல்லாம் கொடுத்துட்டு இருக்குங்க இது மட்டும் இல்லாம வெளிப்புறங்கள்ல சுத்துற காக்கை குருவிகள்ல இருந்து ஈ எறும்புல இருந்து எல்லாருமே வந்து இவங்களுக்கு தேவையான விஷயங்கள்ல இதுல இருந்து எடுத்துக்கிறாங்க அவ்வளவு ஒரு விஷயங்கள் இந்த பனை மரங்கள்ல இருக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஹண்ட்ரட் ஜீவராசிகள் நூறு உயிரினங்கள் வந்து இந்த ஒரு பனை மரத்தை சார்ந்து வாழுதுன்னு சொல்றாங்க இது நிரூபிச்சிருக்காங்க அவ்வளவு ஒரு உயிரினங்களும் இந்த மரத்தை சார்ந்து வாழுதுன்னா அப்ப பாத்துக்குங்க எது மாதிரியான அவுட் புட்ஸ் இந்த மரங்கள் நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்குன்னு ஆஹ் ஒரு பத்து பனை மரம் இருந்துச்சுன்னா ஒரு ஃபார்மர் வந்து தனதோட வாழ்வாதாரத்தை வந்து ஒரு இயர்ல வந்து சிக்ஸ் மந்த் அதுல இருந்து ரெவன்யூ எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த நம்மளோட ஆஹ் சவுத் சைடு இருக்க நிறைய டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ்ல இருக்க வில்லேஜ் பீப்புள்ஸ் வந்து சொல்றாங்க ஒரு சிக்ஸ் மந்த்துக்கு தேவையான வாழ்வாதாரமே இந்த பனை மரங்கள்ல இருந்து எடுத்துக்கலாம் அது நொங்காவும் எடுத்துக்கலாம் பதினீராகவும் எடுத்துக்கலாம் பனங்கற்பட்டியாவும் எடுத்துக்கலாம் பனங்கற்கண்டாவும் எடுத்துக்கலாம் ஆஹ் பனங்கல்லாகவும் எடுத்துக்கலாம் இது மாதிரி அந்த அளவுக்கு ரெவன்யூ கொடுக்குது அது இல்லாம இதுல இருக்கிற ஒவ்வொரு ஓலை இந்த மற்ற ஓலைகளை கூட எடுத்துக்கிட்டு கைவினைப் பொருட்கள் செஞ்சுட்டு இருக்காங்க பாய மேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க கேப்பா பண்ணிக்கிறாங்க கூடையா பண்ணிட்டு இருக்காங்க இது மாதிரியான கைவினைப் பொருட்கள் மட்டும் இல்லாம இத நம்ம மரங்களை வந்து பல வேலைகளுக்காக பயன்படுத்தி இருக்காங்க இந்த வேஸ்டா போகிற மரங்களை அறுத்து வீடு கட்டுறது ஒரு சின்ன ஹட் போடணும் அவங்களோட வில்லேஜ் பீப்புள்ஸ் ஹட் போடணும்னா கூட அதை பயன்படுத்திக்கிறாங்க இருக்கிறதுலயே ரொம்பவும் குளிர்ச்சியான மரம்னு பாத்தீங்கன்னா பனை மரம் தான் இதோட ஓலைகள்ல வந்து பின்னப்பட்ட ஓலைகள்ல வந்து வீடு கட்டும் போது அவ்வளவு ஒரு குளிர்ச்சியான எவ்வளவு சம்மரா இருந்தாலும் அந்த அளவு குளிர்ச்சியா இருக்கும் அவங்களோட ஆஹ் அந்த ஹட் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு ஒரு குளிர்ச்சியா இருக்கும் அந்த அளவுக்கு சன்லைட்டை வந்து அப்சர்வ் பண்ணலாலும் உள்ளுக்கு வந்து ஒரு குளிர்வு தன்மையை கொடுக்குற அளவுக்கு அதுக்கான ஒரு கேப்பபிலிட்டி இருக்கிறத சொல்றாங்க இந்த மரத்தோட ஓலைகள்ல மட்டும் இல்லாம அந்த தண்டு அமைப்புல இருக்க எல்லாத்தையுமே கட் பண்ணா ஒரு சின்ன ஹட் போடுறதா இருக்கட்டும் வேற ஏதாவது எக்ஸ்ட்ரா இப்ப பொருட்கள் செய்யறது உலக்க செய்யறது பழைய உலக்கைகள் செய்யறது இது மாதிரியான கைவினை பொருட்கள் செய்யறது எல்லாமே இந்த மரங்கள்ல செஞ்சுட்டு இருக்காங்க இந்த பனங்கற்பட்டி பதநீர் ஆஹ் பனங்கற்கண்ட சொல்றாங்க இது எந்த அளவுக்கு மருத்துவ குணத்திலோட இருக்குங்கிறது ஏன்னா ஆரம்ப கட்டத்துல யாருமே இங்க ஒயிட் சுகர் யூஸ் யூஸ் பண்ணல நாட்டு சக்கரங்கிறதுமே அடுத்த கட்டம் தான் ஆலைன்னு ஒரு சுகர் கேன் ஒண்ணு வந்த பிறகு தான் நாட்டு சக்கரை பத்தியே பேசுறோம் ஆனா இதற்கு முன்னாடி பனங்கற்பட்டி காப்பின்னு தான் சொல்லுவாங்க பனங்கற்பட்டியில தான் குடிச்சாங்க அந்த அளவுக்கு உடலுக்கு வந்து உடல் உஷ்ணத்தை தவிர்க்கக்கூடிய அளவுக்கு வந்து ஆஹ் மரத்துல இருக்கிற எல்லா பொருட்களுமே வந்து வேலை செஞ்சிருக்கு அதாவது பழைய மன்னர்கள் பாத்தீங்கன்னா அதிகப்படியா அந்த பனங்கற்பட்டி மூலியமா தான் தன்னோட உணவுப் பொருட்கள் ஆஹ் தனக்கு தேவையான உணவு தானியங்கள் இது எல்லாமே பனை மூலியமா கிடைக்கிறத தான் வச்சுக்குவாங்க அவங்க சேவ
நம் சோலா இவங்கள மாதிரி சேரர் இவங்க எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா பனைக்கு எந்த அளவுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்துருக்காங்கன்னா தங்களோட எந்த ஒரு போர் எந்த ஒரு விழா காலங்கள் எதா இருந்தாலும் சரி பனைக்கான இம்பார்ட்டன்ஸை கொடுத்துருக்காங்க எப்படி பண்ணியிருக்காங்கன்னா இப்போ நம்ம எப்படி வாழ மரங்கள் கட்டுறமோ அதே மாரி அவங்க கோவில்கள் நடக்கிற விழாக்குளங்களாக இருக்கலாம் அந்த ஊர்ப்புறங்கள் நடக்கிற அந்த மன்னனோட விழாக்களாக இருக்கலாம் எல்லாத்துலேயும் பார்த்தீங்கன்னா பனை ஓலைகளால் பின்னப்பட்ட தோரணைகளை தான் தன்னோட வாய் அதாவது அந்த முகப்பு தோற்றங்களை அந்த ஃப்ரண்ட் ஆஃப் த ஃபேஸ் அந்த ஹிஸ்டரிக்கலாக இருக்கிற அந்த அரண்மனைகள் இது எல்லாத்துலேயுமே அவங்க அதை தான் கட்டி தொங்க விட்டுருப்பாங்களாம் அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க ஒரு போர் போட்டு போர்ல எடுத்துட்டு போறாங்கன்னா எதிரிய வின் பண்ணிட்டாங்கன்னா அவங்களோட கொடிகள் பாத்தீங்கன்னா பனை புரித்த கொடிகள் அந்த பனை மரத்தால புதிக்கப்பட்ட குறிகளை தான் பறக்க விடுவாங்களேன் ஏன்னா காரணம்னா ஆஹ் அது அந்த அளவுக்கு வந்து ஆஹ் அதாவது வந்து காலத்தால் அழியாத ஒரு வெற்றி நாங்க பெற்றுட்டோங்கிறதுக்கு அந்த பனை மரத்தோட சாட்சியா அந்த பனை மரம் தான் சாட்சி ஏன்னா அந்த அளவுக்கு வந்து பனை மரங்கள் வந்து அழியாது நூறு ஆண்டுகள் ஆனாலும் பனை அழியாது அப்படிங்கறதுக்கான சாட்சியா தான் அதை பார்த்திருக்காங்க அதனாலதான் அந்த பனை புரித்த கொடிகளை வந்து நம் முன்னோர்கள் எல்லாம் பறக்க விட்டுருக்காங்க ஆஹ் அதுக்காக தான் வல்லுவ பெருமானே ஏன் நான் ஆரம்பத்துல திருவள்ளுவரே இதுல தான் ஏற்றி இருக்காரு பனை ஓலையில தான் எழுதி இருக்காரு அப்படின்னு நான் சொன்னேன்னா ஆஹ் ரெண்டே ரெண்டு மரங்களை பத்தி தான் திருவள்ளுவர் பேசியிருக்காரு திருக்குறள்ல ஒன்னு பனை மரம் இன்னொன்னு மூங்கில் பனை மரத்துக்கான ஒரே ஒரு குரல் சொல்லியிருக்காங்க திணை துணை நன்றி செய்யணும் பனை துணையாய் பேசுவார் பயன் தெரிவார் அதாவது நீங்க சின்ன அளவு கடுகளவு திணைன்னு சொல்லுவாங்க ஒரு மில்லட்டை ஒரு சிறுதானியத்தை அது வந்து ரொம்ப சின்னதா இருக்கும் கடுகளவு தான் இருக்கும் அந்த அளவுக்கு ஒருத்தங்களுக்கு நீங்க ஒரு ஹெல்ப் பண்ணியிருந்தா கூட அதை பனை அளவா பேசுவாங்க பனைங்கிறது தான் இருக்கிறதுலயே ரொம்ப உயர்ந்த மரம் அப்படி அவங்க சொல்லியிருக்காரு இருக்கிறதுலயே பயனுள்ள மரமும் ரொம்ப உயர்வான மரமும் பாத்தீங்கன்னா பனை அதனாலதான் திணை துணை நன்றி செய்யணும் பனை துணையாய் பேசுவார் பயன் தெரிவார் அதை பத்தி பனையை பத்தி தெரிஞ்சவங்களுக்கு தான் தெரியும் பனை அளவா பேசணும் அப்படின்னா பாத்துங்க நீங்க ஒரு சின்ன ஒரு ஹெல்ப் பண்றத கூட அந்த மரத்தோட பாத்துக்கங்க வள்ளுவர் இருந்த காலகட்டங்கள் என்ன பெருசா அவங்க எந்த காலகட்டங்கள தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட்ங்கிறாங்க எந்த காலகட்டங்கிறது இன்னொரையும் தெரியல நமக்கு அந்த காலகட்டங்கள்லேயே பனைய பத்தி அவங்க அந்த அளவுக்கு ஒரு ஒப்பிட்டு பேசுற அளவுக்கு பேசியிருக்காங்கன்னா அதற்கான இம்பார்ட்டன்ஸ் எந்த அளவுக்கு இருந்திருக்குங்கிறத மட்டும் பாருங்க அந்த காலகட்டங்கள்ல இன்னைக்கு இந்த மரங்களை பத்தி மட்டும்தான் பேசணுமா ஏன் நம்ம இதை பத்தி தான் பேசியே ஆகணுமான்னா கட்டாயமா பேசிதான் ஆகணும் அந்த சூழல்ல தான் நம்ம இருக்கும் ஏன்னா இதையும் நாளைக்கு எடுத்து சொல்லாட்டுனா இதை ஷேர் பண்ணாம போயிட்டோம்னா இதனால நிறைய பாதிப்புகள் வரும் ஏன்னா இப்போ ஒரு காலகட்டங்கள்ல குரோஸ் கணக்குல இருந்த ட்ரீஸ் ஈவன் நம்ம தமிழ்நாட்டுல மட்டும் நான் சொல்றேன் குரோஸ் கணக்குல இருந்த ட்ரீஸ் வந்து ரொம்ப லேக்ஸ் கணக்கு போயிடுச்சு லேக்ஸ்ல கூட இப்ப சொல்ல தௌசண்ட் சம்திங் தான் இப்போ எடுத்த சர்வேஸ்ல என்ன சொல்றாங்கன்னா தௌசண்ட் சம்திங் தான் சொல்றாங்க அந்த அளவுக்கு போயிடுச்சுங்கிறாங்க அந்த அளவுக்கு அவேர்னஸ் இல்லாம போனது மட்டும் இல்லாம அது தேவையில்லைங்கிற ஒரு மாதிரி இன்னும் கிராமப்புறங்கள்லாம் அந்த மரங்களை அறுத்து செங்கல் சூளைகளுக்கும் விறகுக்காகவும் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க ஆஹ் இது ஏன் என்ன வேலை செய்யுதுன்னு தெரியாமையும் அந்த மரந்தானே அப்படிங்கிற ஒரு இயலாமையாலும் தான் தெரியாம அந்த மரத்தை பத்தின என்ன ஒரு விஷயங்கிறது தெரியாமையும் அறுவடை பண்ணதாலதான் இந்த அளவுக்கு பெரிய பாதிப்புங்கிறாங்க இன்னொரு பக்கம் சொல்ல போறது ஒரு ரிசர்ச் சொல்ல போறது என்னன்னா அது எந்த அளவுக்கு உண்மைங்கிறது தெரியாதனாலும் இந்த பனையோட அளவு குறைஞ்சதாலதான் நம்மளோட கிரவுண்ட் வாட்டர் லெவலே இறங்கிடுச்சுன்னு சொல்றாங்க அது எந்த அளவுக்கு உண்மை இருக்குங்கிறது தெரியல பட் வந்து அதுல ஒரு சாத்தியம் இருக்குங்கிறத நான் நம்புறேன் என்ன காரணம்னா நான் இப்போ உங்கள்ட்ட சொன்ன மாதிரி தான் ஒரு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் இயர்ஸா பார்க்காத ஒரு வறட்சியை நம்ம தமிழகம் பார்த்தும் போது நான் ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் ஹவர்ஸ் என்னோட வெல் ரன் ஆகுதுன்னா எனக்கு வெஸ்ட்ல இருக்கவங்க ஈஸ்ட்ல இருக்கவங்க எல்லாத்தோட வெல்லும் குறைஞ்சு போயிடுச்சு வாட்டர் லெவல் பட் என்னோட வெல்லில் மட்டும் வாட்டர் லெவல் இருக்குன்னா இதுக்கு இந்த மரம் ஒரு காரணமா இருக்கலாங்கிறது என்னோட நம்பிக்கை ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி நம்மளுடைய சொன்னது இதுக்கு முன்னாடி இதை பத்தின ஆய்வறிவிக்கல் நடத்தி சயின்டிஸ்ட் சயின்டிஸ்ட் சொன்னது எல்லாமே அந்த அளவுக்கு சாத்தியம் ஆயிருக்கு ஸோ அந்த ஒரு காரணத்தால் மட்டும்தான் ஓகே இது சரியாக தான் இருக்குங்கிற என என்னால் நம்ம முடிஞ்சிச்சு இப்போ அந்த மரத்தின் மூலியமாக கிடைக்கக்கூடிய பலன்களும் பயன்களும் நம்ம பார்த்தோம் இது நேச்சுரலாக நம்ம என்ன பண்ணுது நேச்சுரலே நமக்கு எது மாதிரியான ஹெல்ப் பண்ணுது அது இல்லாமல் நேச்சுரலுக்கு என்ன ஹெல்ப் பண்ணுது ஹியூமன் பீயிங்ஸ் என்ன ஹெல்ப் பண்ணுதுங்கிறத பார்த்தோம் இது மண்ணில் என்ன வேலை செய்யுது கிரவுண்ட் வாட்டர் லெவல் இந்த ஒரு மரம் மட்டும்தான் கிரவுண்ட் வாட்டர் லெவலை
அதான் ஆரம்பத்திலேயே சொன்ன முதல்ல நம் முன்னோர்கள் வந்து ஒரு கிராமத்தையோ ஒரு நாட்டையோ அவங்களோட நிலத்தடி நீரை வந்து எது மாதிரி கணக்கிடுவாங்கன்னா பாம் ட்ரீஸ பொறுத்து தான் கணக்கிடுவாங்களாம் இவன் சொல்ல போனா நம்மள ஆட்சி புரிந்த பிரிட்டிஷ் மக்கள் ஃபர்ஸ்ட் வந்தப்ப பாம பத்தி தான் பாம் ட்ரீய பத்தி மட்டும்தான் ரொம்ப ஆச்சரியமா பார்த்தாங்களே ஏன்னா ஒரு பகுதிகள் வந்து ரொம்ப வறட்சியில இருக்கும் போதும் இது மாதிரியான மரங்கள் இருந்த பகுதிகளை மட்டும் அந்த மக்கள் ரொம்ப செழிப்பா வாழ்ந்திருக்காங்க அதற்கு காரணம் அவங்க ரிசர்ச் அப்ப பண்ணும் போதே பாத்தீங்கன்னா இந்த பாம் ட்ரீக்கான இம்பார்ட்டன்ஸ் என்னங்கிறது அவங்க தெரிஞ்சிருக்காங்க அதுல தெரிஞ்சுதான் இங்க இருந்து கொண்டுட்டு போன மரங்கள்ல இருந்து கொண்டு போன அவுட் புட்ட தான் அவங்க நிறைய ரிசர்ச் கொண்டு வந்திருக்காங்க பட் வந்து இந்த மரங்கள் அவங்க பகுதிகள்ல வளரல ஏன்னா இதுக்கான டெம்பரேச்சர் கால சூழல்கள் அப்படிங்குவாங்க அது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம சவுத் இந்தியன்ஸ் இந்தியன்ல சவுத் இந்தியன்ஸ் பகுதிகள்ல மட்டும்தான் அதிகப்படியா இருக்கு இந்தியாவில மிட் ஆஃப் த இந்தியாவுக்கு அப்புறம் எல்லா சவுத் பகுதிகள் எல்லாத்துலயும் இருக்கு இருந்தாலும் அந்த டெம்பரேச்சர் அந்த கால சூழல்கள் பாத்தீங்கன்னா ஏசியன் கண்ட்ரிலயும் ஆப்பிரிக்கன் கண்ட்ரிலயும் மட்டும்தான் அதிகப்படியா இருந்ததால மட்டும்தான் இந்த ட்ரீ அங்க வளர்ந்துருக்கு அதிகப்படியா சோ அவங்க அந்த அளவுக்கு ரிசர்ச் பண்ணி ஆச்சரியப்பட்ட விஷயம் இந்த பனைய பத்தின விஷயங்கள் தான் இந்த பனைய பத்தின விஷயங்கள் மட்டும் இல்லாம நம்ம வேளாண்மை பத்திய விஷயங்கள் நேச்சுரலா ஃபார்மிங்க பத்தின விஷயங்களும் தான் இது வந்து வேளாண்மை சார்ந்து மட்டும் இல்லாம ஒரு ஒரு விவசாயிக்கு மட்டும் இல்லாம இயற்கை சார்ந்த விஷயங்களும் எது மாதிரியான வேலைகள் செஞ்சுட்டு இருக்குன்னு பார்த்துட்டோம் அது இல்லாம நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாத உயிரினங்களை எந்த அளவுக்கு காத்துட்டு இருக்குங்கிறதையும் பார்த்துட்டு இருக்கோம் கிரவுண்ட் வாட்டருக்கு எந்த அளவுக்கு இந்த மரங்கள் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கு பார்த்துட்டு இருக்கோம் இந்த கிரவுண்ட் வாட்டர் அது மாதிரி இதுல சில பேர்த்துக்கு சந்தேகங்கள் இருக்கு இது வந்து ஏரி குளங்கள் கம்மாங்கரைகள் ஆட்டங்கரைகள்ல மட்டும்தான் வைக்கலாமா ஏன் நம்ம வீடு ஓரங்கள் வைக்கலாமா வீட்டு ஓரங்கள் வைக்கலாமா வைக்கலாம் கட்டாயமா அப்ப ஒரு காரங்கள் சொல்லியிருக்காங்க பனைமரங்கள் வீடு பகுதிகள்ல இருக்க கூடாது கட்டிட பகுதிகள்ல இருக்க கூடாது மா கட்டாயமா இருக்கலாம் அதனால தப்பே கிடையாது என்ன காரணம்னா இந்த பிளான்ட் மட்டும்தான் சல்லி வேறமைப்பு நீங்க பொதுவா தென்னை மரத்தோட வேறமைப்பு பாத்திருப்பீங்க அதே மாதிரி வேறமைப்பு கொண்ட மரம் பனையும் பட் வந்து தென்னைக்காவது நீங்க வறட்சி இல்லைனா நீங்க பாத்துருப்பீங்க தென்னை இறந்துரும் ஆனா பனை வந்து வறட்சி இல்லைன்னா வறட்சியில இறக்கவே இறக்காது அதற்கான சூழலே இது கிடையாது புது இடங்களையோ கவர்மெண்ட் செக்டர்ஸ்லயோ எல்லா இடத்துலயும் வைக்கலாம் ஏன் நம்ம முன்னோர்கள் வைக்க கூடாதுன்னு சொன்னாங்கன்னா அதற்கான ரீசனை நான் சொல்லிடுறேன் பொதுவா நான் தான் முதலே சொல்லிட்டேன் எல்லா உயிரினங்களும் கிட்டத்தட்ட ஒரு நூறு வகையான உயிரினங்கள் இந்த மரத்தை சார்ந்து வாழ்ந்துட்டேன் ஈ எறும்பு பூரா நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாத ஓனா எறும்பு எல்லாமே இந்த பகுதியில வாழ்றதால இது நம்ம வீட்டுக்கு அருகாமையில இருக்கிறதால இது கிளீன் பண்ணும் அப்பைக்கப்ப கிளீன் பண்ணும் இல்லாட்டுனா அதுல இருந்து வர்ற சம் இன்செக்ட்ஸ் பூச்சிகள் இது மாதிரி ஈ எறும்புகள் இது மாதிரி இதனால நமக்கு ஏதாவது பாதிப்பு ஏற்பட்டுருமோங்கிற ஒரு காரணத்துக்காக மட்டும்தான் சொன்னாங்க அதுவும் இல்லாம இன்னும் பொதுவான ஒரு கருத்து கிராமப்புறங்கள்ல இருக்கிறது வந்து இது வந்து இடி மரம் இருந்துச்சுன்னா இடி விழுந்துருங்கிறாங்க அதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது அஹ் இப்ப நடந்த ஒரு சர்வே லாஸ்ட் ஃபைவ் இயர்ஸா நடந்த சர்வே இந்த ட்ரீயோட நேமே பாத்தீங்கன்னா லைட்டிங் அரஸ்ட் ட்ரீ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இடிதாங்கி மரம்னு சொல்லுவாங்க பிகாஸ் எவ்வளவு உயரத்துல இருந்து அந்த லைட்டிங் அரஸ்டர் வந்தாலும் இடி வந்தாலும் இது வந்து அந்த லைட்டிங் அரஸ்ட அப்சர்வ் பண்ணி நியூட்ரல் பண்ணிடுது கிரவுண்ட்ல நியூட்ரல் பண்ணிடுங்கிறத தெலுங்கானாவும் ஆந்திரா கவர்மெண்ட்டும் ரிசர்ச் பண்ணி முடிச்சிருக்காங்க நீங்க பாத்துருப்பீங்க இடி தாங்கி இறந்து போயிட்டாங்க ஃபார்மர்ஸ்னு அதிகமா ஆந்திராவிலயும் தெலுங்கானாவிலயும் நியூசஸ் வந்துட்டு இருக்கும் பட் இதே பிரச்சனை நம்மளும் அவங்கள ஒட்டினாப்ல தான் இருக்கும் அந்த ஸ்டேட்ட ஒட்டினாப்ல தான் இருக்கும் நம்ம ஃபார்மர்ஸ்க்கு இந்த பிரச்சனை வரல நீங்க நினைக்கலாம் அங்க ரெயினி அதிகமா இருக்கு இங்க ரெயினி அதிகமா இல்லைங்கிறது அதுவும் ஒரு காரணம் தான் இல்லைன்னு சொல்லல இருந்தாங்களும் அவங்களோட சர்வே அவங்க ரிசர்ச் பண்ண வரையும் ஏன் நம்மள ஒட்டினாப்லயே இருக்க இந்த தமிழ்நாட்டுல இவ்வளவு பிரச்சனை நடக்கலன்னு ரிசர்ச் பண்ணப்ப அவங்களோட ரிசர்ச்சர் சொன்ன அந்த ஸ்டேட் கவர்மெண்டோட ரிசர்ச்சர் சொன்ன ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா அவங்க வந்து லைட்டிங் அரஸ்டி பரவாயில்ல கிராமங்கள்ல இருக்கு அப்படின்னு அந்த லைட்டிங் அரஸ்டி தான் பாம் ட்ரீ இது என்ன செய்யுதுன்னா அந்த லைட்டிங் அரஸ்ட வந்து ஒரு நியூட்ரலைஸ் பண்ணுது கிரவுண்ட் கிரவுண்ட் கிரவுண்டிங் பண்ணிடுறதால அந்த இடிகி வந்து அதிகப்படியான தாக்குதல் இங்க ஏற்படுத்துறது இல்லை ஆனா வந்து ஆந்திராவிலயும் தெலுங்கானாவிலயும் இந்த மரங்கள் இருக்கு காலப்போக்கல அவங்க இது மாதிரி அறுத்து காலி பண்ணிட்டதால அவங்களுக்கு இது மாதிரியான பிரச்சனைகள் நடந்ததுதான் விவசாயிகள் இறந்துட்டாங்கன்னு அந்த ரிசர்ச்சை முடிச்சுட்டு இப்ப அவங்க கவர்மெண்ட் விவசாயிகளுக்கு பாம் ட்ரீ ஒரு விவசாய நிலம் இருந்துச்சுன்னா அந்த நிலத்தை சுத்தி பவுண்டரிஸ்ல
அதுக்கு ஒரு பவுண்டரிஸ் போடணும் அதுக்கு ஒரு ஃபென்ச் அமைக்கணும் ஃபெர்டிலைசர்ஸ் போடணும் கெமிக்கல்ஸ் போடணும் வாட்ரு ரெகுலராக கவனிச்சு ஊற்றணும் அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க பட் இந்த பிளான்ட்டுக்கு அந்த ஒரு விஷயமும் தேவையில்லை இது இயல்பாக இயற்கையாக வளரக்கூடிய ஒரே ஒரு மரம் எதுன்னா பார்த்தீங்கன்னா பாம் மரம் தான் பாம் ட்ரீ மட்டும்தான் ஒரு வேப்ப இல்லாம வேப்பங்கன்னு கூட வேப்பங்கொட்டை விழுந்தோடனே முளைஞ்சிருச்சுன்னா அது ஆடோ மாடோ இல்லை மனிதர்களோ பிடுங்கி போட்டால் இறந்து போயிடும் ஆனா வந்து இந்த பாம் ட்ரீ பாத்தீங்கன்னா இந்த சம்மர்ல நமக்கு ஃபுட்டா கொடுக்கூடிய அந்த நொங்கு அது வந்து ஒரு காலகட்டத்துக்கு அப்புறம் அதாவது ஜூன் ஜூலைக்கு அப்புறம் வந்து பழமா பழுத்துரும் ஆகஸ்ட்ல கீழே விழ ஆரம்பிச்சிடும் இந்த ஆகஸ்ட்ல கீழே விழுந்துருச்சுன்னா அதை நம்ம கலெக்ட் பண்ணணும் அதை டென் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டேஸ்க்குள்ள நம்ம அந்த சீட்ஸ கலெக்ட் பண்ணிட்டோம்னா அந்த சீட்ஸ நம்ம ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் ஒரு டென் டேஸ் வரையும் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் நமக்கு தேவையான இடத்துல அது ஃபார்ம் லேண்டா இருக்கலாம் இல்லாட்டினா நீர்நிலைகளா இருக்கலாம் அதாவது லேக்கு ரிவர் இது மாதிரியான விஷயங்களா இருக்கலாம் வெல்லு இது மாதிரியான விஷயங்களா இருக்கலாம் அங்க நம்ம ஒரு ஆஃப் ஃபீட் எடுத்துட்டு இந்த சீடு ஒவ்வொரு சீடியும் அங்க வச்சுட்டு மேல மண்ணை மூடிட்டோம்னா ஒரு ஆஃப் ஃபீட் மட்டும் எடுத்தா போதும் மண்ணை மூடிட்டா போதும் அப்ப நீங்க விதைக்கிறப்ப ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் எம்எல் சீடுக்கு ஊத்திட்டா போதும் இது எப்ப விதைக்கணும்னா ஆகஸ்ட் ஆஃப்டர் ஆகஸ்டுக்கு அப்புறம் விதைச்சிங்கன்னா சரியா இருக்கும் எதுக்காக அந்த காலகட்டங்கள்ல மட்டும் இது விதைக்கிறேன்னா இதோட இயல்பான நிலை என்னன்னா அந்த காலகட்டங்கள்ல தான் பழுத்து கீழே விழுது ஏன்னா அந்த மரம் தனக்கே தெரிஞ்சுக்குது இதுக்கப்புறம் தான் மழைக்காலங்கள் ஆரம்பிக்குது தன்னோட விதைகளை பூமியில போடணும் இதுக்கப்புறம் தான் நம்ம வளரணுங்கிறது அந்த மரங்கள் நேச்சுரலாகவே அதுக்கு இருக்கிற அந்த சுபாபம் தகவல் அமைப்புங்கிறது அதுக்கு அந்த மரத்துக்காக இருக்கு மே வரையும் பாருங்க நம்ம உணவுக்காக கொடுத்துட்டு இருக்கு உணவை கொடுத்துட்டு இருக்கு ஜூன் ஜூலை வரையும் அதுக்கப்புறம் பழமா கீழே விழுந்துறது நமக்கு தேவையான இடங்கள்ல நம்ம அதை எடுத்து வச்சுட்டோம்னா அது ட்ரீயா குரோத் ஆக ஆரம்பிச்சிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் மந்த்லி ஒன்ஸ் நீங்க வச்ச இடத்துல இருந்து அந்த சீடு வச்ச இடத்துல ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் எம்எல் மழை இருந்துச்சுன்னா கட்டாயமா நீங்க போட தேவையில்ல மழை இல்லைன்னா ஒரு சீடுக்கு டூ ஹண்ட்ரட் எம்எல் வாட்டர் கொடுத்தீங்கன்னா போதுமானது ஆஃப்டர் சிக்ஸ் மந்த் கட்டாயமா ரெண்டு லீஃப் விட்டுரும் சிக்ஸ் டு எயிட் மந்த்ல பூமிக்கு மேல வந்துடும் அப்படி இல்லாட்டினாலும் அந்த காலகட்டங்கள்ல மலைகள் இல்லாட்டினாலும் ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ல இருந்து டூ இயர்ஸ் வரையும் வீட் பண்ணும் சீடு தனக்கு தேவையான ஈரப்பதம் அந்த கிரவுண்ட்ல இருக்கிற அந்த ஈரத்தன்மை வந்த கட்டாயமும் முளைஞ்சு மேல வந்துடும் சோ அதை பத்தி நம்ம உரி பண்ணவே தேவையில்லை எப்படி விதைக்கணுங்கிற சந்தேகங்கள் இருந்துச்சுன்னா நீங்க எப்பனாலும் என்னோட காண்டாக்ட் நம்பர் கூப்பிடுங்க நான் பேசுறேன் உங்களுக்கான பதில்களை சொல்றேன் இதுல வேற ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தாலும் வேற இது மாதிரியான சந்தேகங்கள் எப்படி கலெக்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற சந்தேகங்கள் இருந்தாலும் என்னோட காண்டாக்ட் நம்பருக்கு வாங்க இன்னும் டீப்பா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் பட் எனக்கான டைமிங் கொஞ்ச நேரம் இருந்தாலும் நான் ஜென்ரலா ஒரு சில விஷயங்கள் நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் எதுவும் தேவைனாலும் என்னோட காண்டாக்ட் நம்பர் கட்டாயமா நீங்க கூப்பிடலாம் எனிபடி யாருக்கா கொஸ்டின் இருந்தா நீங்க கட்டாயமா கேளுங்க நான் பதில் சொல்றேன் ஹலோ ஹலோ ஆ ஹலோ குட் ஈவினிங் சார் தேங்க்யூ ஹலோ ஹலோ சார் சார் எனி கொஸ்டின் சார் சார் ஆ குட் ஈவினிங் சார் சார் எஸ் ஆ இருக்கு சார் குட் ஈவினிங் சார் எஸ் எல்லாமக்களும் <laughs> 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 நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணி இப்போ அரௌண்டு கிட்டத்தட்ட நம்ம ஓவரால் தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக் சீட்ஸ் ஃபுல்லாக கொடுத்துருக்கோம் நம்ம விதைச்சிருக்கோம் கிராமப்புறங்களில் அவேர்னஸ் உருவாக்கணுன்னா நம்மளை மாதிரி கிராஜுவேட் பீப்புள்ஸும் இது மாதிரியான சமூக வலைதளங்கள் மூலியமாகவும் இப்போ நம்ம இது மாதிரி இன்சைட்ஸ் ஆஃப் பாம் ட்ரீன் இது மாதிரி வெப்னார் ப்ரோக்ராம்ஸ் மூலியமாகவும் நம்ம யங்ஸ்டர்ஸ் அங்கே இருக்கவங்க எல்லாத்தையும் ஒரு கனெக்ட் பண்ணி இது மாதிரியான ஒர்க் அவுட் பண்ணோம்னா கட்டாயமாக பண்ணலாம் சார் சூப்பர் சார் எங்கள் காலேஜ்லேயோ கேட் காலேஜ் இருக்குது சார் அந்த காலேஜ்லேயும் நம்ம பிளான்டிங் பண்ணியிருக்கோம் சார் நேராக ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட்க்கு மேலே பண்ணியிருக்கோம் சார் ஷோர் ஷோர் ஒரு ஓகே ஓகே மற்றபடி எல்லா பகுதியிலும் இதை செஞ்சுட்டு இருக்காங்க நம்மளும் கொடுத்துட்டு இருக்கோம் சீட்ஸ் ஓகே சார் Hello. Hello, Mr. Anand. Ah, yes, Hello, sir. Tell me. Hello, Mr. Anand. Ah, yes, sir. Tell me. 
ஊட்டி <laughs> இப்ப காஷ்மீர் இது மாதிரியான பகுதிகள்ல இந்த மரங்கள் வராது ஏன்னா இது இந்த மரத்தோட பெயரே வந்து வறண்ட நிலத்தாவரம் வறட்சியின் பிடியில் இருக்கிற தாவரம் தான் சொல்லியிருக்காங்க ஆஹ் அண்டன் இதை வந்து நம்ம பிளான்டிங்க அந்த சீடை எடுத்து நான் குரோ பேக் மாதிரி போட்டு நான் வளர்க்கலாமா அப்படின்னா சத்தியமா முடியவே முடியாது என்ன காரணம் என்னன்னா நான் முதலே சொல்லிட்டேன் இந்த சீடை நீங்க போடுறீங்க ஒரு ஆஃப் ஃபீட் நோண்டிட்டு போடுறீங்கன்னா இந்த சீட் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுன்னா கிரவுண்ட் நோக்கி மட்டும்தான் வளரும் ஒன் ஒன் ஸ்ட்ரைட் ரூட் ஒன்னே ஒன்று வரும் ஃபர்ஸ்ட் அதுதான் நம்ம பணம் கிளங்குங்கிறோம் டூ அண்ட் ஆஃப் ஃபீட் கீழே பூமி கீழே போகுது பார்த்தீங்களா அந்த டூ அண்ட் ஆஃப் ஃபீட்ல ஏதாவது ஒரு ஃபீட் ஒன் ஆர் டூ ஃபீட்ல ஒரு சின்ன டிஸ்டர்பன்ஸ் வந்துட்டாவே இந்த ரூட் அதுக்கப்புறம் வளரவே வராது அதுக்கப்புறம் என்ன செஞ்சோம் பிரான்சஸ் ஆஃப் ரூட்ஸ் அதுல இருந்து கொண்டு போகும் அந்த பிரான்சஸ் ஆஃப் ரூட்டும் போய் ட்ரை பண்ணும் பூமியில போறதுக்கான சூழலை ஏற்படுத்தி பார்க்கும் அப்படி எந்த சூழலும் ஏற்படலைன்னா கட்டாயமா இது தன்னைத்தானா அழிச்சுக்கும் அதுக்கப்புறம் வளராது ஸோ இது நம்ம பில்டிங் மேல வளர்க்கறதோ அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம ஒரு குரோ பேக்ல போட்டு வளர்க்கறதோ சாத்தியம் இல்லாத விஷயம் கிரவுண்ட்ல டைரக்ட் கிரவுண்ட்ல அதாவது வந்து நிலத்தடி மண்ணில் மட்டும்தான் வளர்க்க முடியும் அதுவும் இல்லாம இந்த தாவரம் வந்து செங்குத்தா தண்ணி வளருதுனா இதுக்கு கீழே டென் டு பிப்டீன் ஃபீட் பத்துல இருந்து பதினஞ்சு அடி தூரம் தன்னோட வேர் அமைப்பை கொண்டுட்டு போகும் செங்குத்தா தான் கொண்டுட்டு போகும் பரவலா கொண்டு போகாது அதாவது ஒரு போருக்கு டூ த்ரீக்கு த்ரீன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு மூணு அடிக்கு மூணு அடி அகலத்துல செங்குத்தா பூமி கீழதான் கொண்டு போகும் ஒழியா அதுக்கு அகலமா கொண்டு போகாது மத்த பில்டிங்ல பாதிக்கிற மாதிரி எல்லாம் கொண்டு போகாது ஆனா பத்துல இருந்து பதினஞ்சு அடி தூரம் வரையும் கீழே பூமி கீழே போகும் சோ அதனால வந்து நீங்க வந்து வேற பில்டிங்ஸ்ல வளர்க்கறதோ வேற குரோ பேக்ல வளர்க்கற மெத்தோட இதுக்கு வந்து கட்டாயமா முடியாத விஷயம் சார் உங்களோட சந்தேகம் தீர்ந்துருச்சாங்க சார் இல்ல சார் கட்டாயமா எந்த பிரச்சனையும் வராது சார் வால்கோ பில்டிங்கோ எந்த விதத்திலும் எந்த பிரச்சனையும் மரம் தரவே தராது இது தவறான ஒரு கருத்து எல்லாமே வச்சிருக்காங்க மற்ற மரங்கள் மாரி வேறு பரவி போய் பில்டிங்கை தாக்கிரும் அப்படி அப்படின்னு இது அது மாதிரி பண்ணவே பண்ணாது ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுனா இந்த ட்ரீ கீழே நோக்கி ஒரு டூ ஃபீட் சொல்லணும் பாத்தீங்களா அப்புறம் பிரான்சஸ் ஆஃப் ரூட் வருது பாத்தீங்களா அந்த ரூட் ஸ்ட்ரைட்டா ஒரு சைட்ல போகுதுன்னா ஒரு ஈஸ்டோ வெஸ்டோ ரூட் போகும் ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் வந்துருச்சுன்னா அந்த ரூட் ஆட்டோமேட்டிக்கா இறங்கிக்கும் செங்குத்தா விஷயங்கள் இந்த மரத்துக்கு இருக்கவே இருக்காது தாராளமா வைக்கலாம் ஆனா அந்த டூ ஃபீட் வச்சுட்டீங்க கீழே பிரச்சனை இல்ல மேல வளர்ந்து வரும் போது உங்க பில்டிங்ல இடிக்காத மாதிரி பாத்துங்க இந்த மரம் வந்து செங்குத்தா ஸ்ட்ரைட்டா தான் வளர முடியும் சாஞ்சுகிட்டு தென்னை மரம் மாரியோ அப்படி வளைஞ்சு நெளிஞ்சு வளராது ஒரே ஸ்ட்ரைட்டா தான் பிப்டி ஃபீட் வரும் ஐம்பது அடி வரையும் ஒரே ஸ்ட்ரைட்டா தான் வரும் அந்த ஐம்பது அடிக்கு மேல வேணா வளையெல்லாம் பண்ணலாம் ஆனா வந்து அது வரையும் ஸ்ட்ரைட்டா தான் வரும் அப்ப வந்து உங்க பில்டிங்ல மோதாத மாதிரி பாத்துக்குங்க இன்னொரு விஷயம் இந்த மரம் வந்து சொல்ல போனா வந்து எவ்வளவு ஒரு புயல் மலைகள் எது வந்தாலும் வந்து இடிஞ்சு உளுந்துரும் பில்டிங் மேல உளுந்துரும் சாஞ்சிரும் மத்த மரங்கள் மாரி விழுந்துரும்னு கட்டாயமா சாயவே சாய நீங்க எங்க வேணாலும் பாத்திருக்கலாம் மரம் தலை முறிஞ்சு உடஞ்சிருக்கும் ஒளியே கீழே சாஞ்சிருக்கும் வேற எங்கேயாவது சாஞ்சிருக்கும்னு வாய்ப்பே இல்ல பிகாஸ் இது ஏன் இவ்வளவு தூரம் சொல்றேன்னா என்னோட நண்பர் ஒருத்தர் தஞ்சாவூர்ல இருக்காரு நீங்க பாத்திருப்பீங்க ஒரு ரெண்டு மூணு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி கஜா புயல் வந்துச்சு அவர்கிட்ட கிட்டத்தட்ட முன்னூத்தி ஐம்பது தென்னை மரங்கள் இருந்துச்சு பத்து பனை மரங்கள் அந்த தென்னை மரங்களுக்கு நடுப்புற இருந்துச்சு முன்னூத்தி ஐம்பது மரங்கள்ல பன்னெண்டு தென்னை மரங்களை தவிர மீது எல்லா தென்னை மரங்களும் கீழே விழுந்துருச்சு அதுக்கு இடையில இருந்த இந்த ஏழு மரமோ எட்டு பனை மரங்களோ ஒரு மரம் கூட கீழே சாயல அந்த அளவுக்கு வந்து இயற்கைக்கு ஈடு கொடுக்கக்கூடிய வலுவான சக்தி உடைய இந்த மரங்கள் அதனால வந்து பில்டிங் மேல சாஞ்சிரும் காற்று மலையில சாஞ்சிரும்ங்கிறதுல அதுல உங்களுக்கு சந்தேகமும் தேவையில்லை தாராளமா வைக்கலாம் அதுல எந்த பயமும் தேவையில்லை 
நீர்நிலைகள்லாம் <laughs> நன்றி சொல்றதுக்கு முன்னாடி மிஸ்டர் பிரேமானந்த் நீங்க சொன்னீங்க வள்ளுவருடைய வாய்மொழியில பனை மரத்தினுடைய சிறப்பு இருக்கு அப்படின்ட்டு அதுக்கு காரணம் நீங்க முதலே ஒரு இடத்துல லைட்டா கோடிட்டு காமிச்சுங்க பனைமரம் வந்து தமிழ்நாட்டில் வந்து ஆரிஜின் ஆகணும் அப்படின்ட்டு அதுதான் வேளாண்மையிலையும் விஞ்ஞானத்துலேயும் அதுதான் சொல்கிறாங்க ஆரிஜின் ஆஃப் பாம் ட்ரீ வந்து சப் கான்டினென்ட் ஆஃப் இந்தியா தான் ஸோ அந்த ஒரு ரீசனுக்காக தான் அந்த ரீசனுக்காக தான் வள்ளுவர் வந்து அவருடைய குரலில் அதை வந்து குறிப்பிட்டு சொல்லியிருக்கிறார் அதனுடைய பெருமையை விலைக்கு சொல்லியிருக்காரு நூறு சதவீதம் ஆமாம் அதுக்கடுத்து உங்க 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 உரை மிகவும் சிறப்பா அமைஞ்சது நிறைய கருத்துக்களை நீங்க சொன்னீங்க அது எங்களுடைய மாணவர்களுக்கு ரொம்ப வந்து பயனுள்ளதாக இருந்தது ஏன் சொல்றேன்னா எங்களுடைய மாணவர்கள் அவர்களுடைய நாட்டு நல பணி திட்டத்துல எங்க கல்லூரியினுடைய சுற்று வட்டாரத்துல வில்லேஜ்கள் எல்லாம் நூற்று கணக்கான பனை மரங்களை வந்து அவங்க நட்டுருக்காங்க இது ஒரு இது ஒரு முக்கியமான ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் நாட்டுக்காக எங்க மாணவர்கள் என்ன பணியாற்றினாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்க நாம தான் வந்து பனை மரத்தை பாதுகாக்கணும்னு சொன்னீங்க அதுல வந்து அவங்க வந்து அவங்களுடைய பங்கு நிறையவே இருக்குதுங்க இதையும் நான் சொல்லி தருவதுல பெருமைப்படுறேங்க அதுக்கடுத்து இந்த ஒரு அரேஞ்ச்மெண்ட் கொடுத்த இஜிஎல் நிறுவனத்தாருக்கும் உங்களுக்கும் எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றி தெரிவிச்சுருக்கீங்க நன்றி வணக்கம் நன்றிங்க சார் நன்றிங்க சார் தாளாளர்களுக்கு மிக முக்கிய நன்றி நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன் இது வந்து நம்ம என்னதான் இப்ப என்னோட சொந்த வயல்ல வந்து எனக்கு ஆட்கள் வசதி கிடையாது நான் இருக்கிற லாங்குவேஜ் அவங்களுக்கு புரியாது ஆந்திரா இதுக்கு ஆட்கள் நம்ம கிட்ட இருந்து வருவாங்களா அது பயன்படுறதுக்கு எனக்கு பயன்படுமா நீங்க எவ்வளவு ட்ரீஸ் பிளான் பண்ண போறீங்க சார் நான் வந்து நெல் பயிரிட்டு இருக்கிற இடத்துல அந்த நெல்லுக்கு வயல் போடுற மாதிரி போடுற மாதிரி வருமானத்துக்கும் நன்றிங்களை <laughs> எனிபடி வேற யாருக்கா உங்களுக்கு சந்தேகம் இருக்கா இந்த நிகழ்ச்சியில நான் நிறைய கருத்துக்களை சொல்ல முற்பட்டேன் சொல்லுங்க சார் சொல்லுங்க சார் சொல்லுங்கம்மா ஹலோ சார் நான் அருணா நேம் பேர் டாக்டர் அருணா சார் கேட்டேனில இருந்து பேசுறேன் ஓகே மேம் இந்த இது 
கோஆர்டினேட் பண்ணி அரேஞ்ச் பண்றதுக்கு பண்ணி கொடுத்திருக்கேன் சார் அந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ்லாம் ரொம்ப ஓகே மேம் பயனுள்ளதா இருக்குது நிச்சயமா எங்க ஸ்டூடண்ட்ஸ்க்கும் இது வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் ஓகே இந்த மாதிரி நம்ம அடுத்த ஏதோ ப்ரோகிராம் பண்ணும்போது உங்களோட ஹெல்ப் நான் கேட்டேன் சார் ஓகேங்களா அது அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்த ஈஸியில் ஓபன் காரங்களுக்கு என்னோட थैங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் சார் உங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி थैங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் थैங்க்ஸ் ரொம்ப நன்றி சார் ஓகே மேம் ஓகே थैங்க்ஸ் சார் சார் ஒரு क्वेश्चन வந்து யூடியூப்ல இருந்து வந்திருக்கு நான் சொல்லுங்க சார் எனிக் பேஸ்ட் அண்ட் டிசீஸ் प्रॉब्लम्स இன் பான்ட்ரி ஆ எஸ் குட் क्वेश्चन ஓகே இத நான் சொல்ல மறந்துட்டேன் கட்டாயமா எந்தவித நோய் தாக்குதலுக்கும் இயற்கையோட பாதிப்புகளுக்கும் உட்படாத ஒரே மரம்னா அது பனை மரம் மட்டும்தான் இதுக்கு நான் அதான் ஆரம்பத்திலேயே சொன்னேன் எந்த ஃபெர்டிலைசரும் எந்த பெஸ்ட் கண்ட்ரோலரும் எந்த டிசீஸ்
Hello. Okay, I'm here. Uh, sorry, sorry for all. Because in here, when you're right here, the network is cut. I'm going to try it. Sorry for all. Uh, I'm going to try it. No problem. Hello. 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 மழை நீர் மட்டும் அதனால இதுக்கு ஒரு நோய் தாக்குதலோ வேற எதுவும் எதுவுமே தேவையில்லை அந்த ரெண்டு லீஃப் வந்துருச்சுன்னா அந்த பருவமலையே குறைவா போயிருந்தாலும் இதுக்கு பிரச்சனை இல்லை இதோட குரோத்திங்லயும் எந்த பிரச்சனையும் வராது ஓகே சார் சார் வேற ஏதாவது சந்தேகம் கேட்கலாம் நீங்க பனை மரம் மட்டும் அறுபதுக்கு நாற்பது அளவுல மொத்த இடத்திலும் நடுவது என்றால் எத்தனை விதைகள் தேவை அறுபது நாற்பதுங்கிறது நீங்க கால்குலேட் பண்ணிக்கிங்க நான் ஒரே ஒரு ஃபர்ஸ்ட் மெசேஜ் படிச்சுட்டு இருக்கேன் அதுக்கு நான் பதில் சொல்லிடுறேன் ஃபர்ஸ்ட் பனை வந்து ஒரே ஏக்கர்ல அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்பேஸ் சொல்லியிருக்காங்க அறுபதுக்கு நாற்பதுங்கிற இடத்துல நடவு பண்ணணும்னா எவ்வளவு நடவு பண்ணணும்னு கேட்டிருக்காங்க ஆஹ் அதாவது வந்து ஒரு மரம் வந்து பத்துக்கு பத்து இடைவெளியில நீங்க செய்யலாம் தாராளமா பவுண்டரிஸா இருந்துச்சுன்னா அஞ்சு அடிக்கு ஒண்ணு வைங்க அந்த லேண்ட் ஃபுல்லாவே நான் வைக்கணும் ஒரு ஸ்கொயர் ஃபீட் ஃபுல்லாவே வைக்கணும்னா டென் ஃபீட்டுக்கு ஒன் டென் ஃபீட்டுக்கு ஒன் வைக்கலாம் தாராளமா அவேர்னஸ் சரிங்க சார் வேற ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருந்தா நீங்க கேட்கலாம் சார் இப்ப நான் கொஞ்சம் ஒரு 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 சொல்லுங்க சார் ஒன்னு <laughs> 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 தென்னமரத்தப்பட்டுக்கு <laughs> 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 ப்ராப்ளம் பெருசா இருக்கு இல்ல அவுட் புட் என்னன்னா கிடைக்குதுங்கிறத நீங்க சொல்லிட்டீங்க நீங்களே சொல்லிட்டீங்க நொங்கு பனங்கிழங்கு பனங்கற்பட்டி பனங்கற்கண்டு இது எல்லாமே சொல்லிட்டீங்க இது மட்டும் இல்லாம அதோட ஓலைகளை சில கைவினைப் பொருட்களுக்காக பயன்படுத்துறாங்க அந்த மரங்களையும் சில விஷயங்களுக்காக பயன்படுத்துறாங்க ஆஹ் இதை தாண்டி பெருசா அவுட் புட் என்னன்னா இப்ப இந்த பனங்கிழங்கு எல்லாம் இருக்கு இதெல்லாம் வேல்யூ ஆர்டட் பண்றாங்க மத்த பொருட்கள் மாதிரியே வேல்யூ ஆர்டட் எல்லாமே பண்றாங்க ஏ டு இசட் அந்த மரத்தோட நுனியில இருந்து வேர் பகுதி வரையும் எல்லாமே பலன் தரக்கூடியதுதான் நீங்க எப்படி பார்த்தாலும் தரும் ஒரு பனை ஓலையா இருந்த ஒரு ஹட் போட பயன்படுத்திக்கலாம் அந்த மரங்களை நீங்க அடுத்து பில்டிங்ஸ் பண்றதுக்கோ இல்ல நீங்க ஒரு சின்ன ஹட்ஸ் போடுறதுக்கோ யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதுல பணம் பழங்கள் வந்து ஃபெர்டிலைசர் ஆர்கானிக் ஃபெர்டிலைசர் தயார் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்றாங்க எப்படி யூஸ் பண்ணலாம்னா ஜீவாமிர்தம் கன ஜீவாமிர்தம் சொல்லுவாங்க அந்த பணம் பழத்தை வந்து ஜூஸ் பண்ணிட்டு அந்த வாட்டரை வந்து நம்ம பிளான்ட்டுக்கு அக்ரிலாண்ட் பிளான்ட்டுக்கு விடும் போது பிளான்டிங்கோட குரோத்தும் கிராப்போட குரோத்தும் அருமையா இருக்குன்னு சொல்றாங்க ஈவன் எந்த ஒரு நோய் பிரச்சனையும் வர்றதில்லைன்னு சொல்றாங்க அது போக இதுல வர்ற பனங்கற்பட்டி பனங்கற்பண்டு ஆஹ் பணம் பால்ங்கிற பணங்கள் இது எல்லாமே வந்து உணவுக்காக பயன்படுத்திக்கிறோம் அது இல்லாம இவைகள் வந்து ரொம்ப விலை அதிகமா கொடுத்து வாங்கக்கூடிய ஒரு சூழல் கட்டாயமா வந்துட்டு இருக்கும் ஏன்னா இப்ப ஒயிட் சுகர் மறைஞ்சிட்டு இருக்கிறதால இது எல்லாமே கிடைக்கும் ஆஹ் இது இல்லாம பணங்கிழங்குகள் கிடைக்குது இதுல சின்ன சின்ன விஷயங்கள் தான் நமக்கு தெரியும் இவ்வளவுதான விஷயம்னா அவ்வளவுதான் ஒரு தென்னை மரம் என்ன கொடுக்குமோ அதை தாண்டி இதுல எவ்வளவு விஷயங்கள் கொடுத்துருக்குங்கிறது உங்களுக்கே தெரியுது நன்றி நன்றிங்க அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் தப்பா எடுத்துக்கூடாது இந்த கேள்வி கேட்கறதுக்கு 
இந்த தென்னங்கள் சாப்பிடுறதுக்கும் பணங்கள் சாப்பிடுறதுக்கும் உடம்புக்கு எதுக்கு நல்லது பைசா தென்னங்கள் சாப்பிடுறது அதாவது வந்து தென்னங்கள்ங்கிறது வந்து நீராங்கிற பானம் ஆமா ஆமா நான் இந்த வித்தியாசத்தை நான் சொல்றேன் தென்னங்களுக்கும் பணங்களுக்குமே நிறைய வித்தியாசங்கள் இருக்கு அதாவது வந்து நான் முதலே நிகழ்வோட ஆரம்பத்திலேயே சொல்லிட்டேன் தென்னைக்கும் பனைக்குமே நிறைய வித்தியாசம் இருக்கு தென்னை வந்து நீங்க ஒரு அஞ்சு வருஷம் தண்ணி விடாதீங்க தென்னை மரம் இறந்துரும் ரெண்டே வருஷத்துல இறந்து போயிடும் ஆனா பனை மரம் அப்படி கிடையாது வறண்ட நிலத்துல வறட்சியை தாங்கி வளரக்கூடியது வறட்சியை தாங்கி தள்ள வளரக்கூடியது இல்லை எந்த அளவுக்கு ஹீட்டை போக்கக்கூடிய குளிர்ச்சி இருக்கும்னு அப்ப யோசிச்சு பாத்துக்கங்க தென்னை வித்து கம்பேர் வித்து பனைங்கும் போது குளிர்ச்சி அதிகமா இருக்கிற ஒரே ஒரு விஷயம் வந்து பனை தான் தென்னையில வந்து நீராங்கிற பானம் இறக்குறாங்க அது வந்து அதிகமா பாத்தீங்கன்னா கேரளா பகுதிகள்லயும் அந்த நார்த் ஈஸ்ட் பகுதிகள்ல இறக்குறாங்க பனை வந்து நம்ம வறட்சியை போக்கக்கூடிய மாநிலங்களான தமிழகத்துல வந்து வறண்ட மாநிலங்கள தான் அதிகமா இருக்கு வறண்ட மாவட்டங்கள்ல தான் அதிகமா இருக்கு தென்னைய காட்டிலும் ஒரு படி அதிகம் சொல்ல முடியாது நூறு படி அதிகம் வந்து பனை மரங்கள் தான் பனங்கற்கள் பனங்கள் தான் அதனால வயது முதிதவர்கள் இல்லைங்க வயதுக்கு வந்து வயதுல அதாவது பத்து வயதுக்கு மேற்பட்ட எல்லாரும் சரி சாப்பிடலாம் கட்டாயமா அதனால தவறு கிடையாது நன்றி பிரேமான இந்த உணர் விஷயங்க இந்த பெரியவங்க சொல்லுவாங்க ஒரு மரத்து கல் குடிச்சா உடம்பு நல்லதுன்னு அது மாதிரி பழங்கள் வந்து எல்லா மரத்தையும் கலந்து சாப்பிட்டாலதான் ஒரு மரத்து கல் சாப்பிட இல்ல அது வந்து எதுக்காக சொல்றதுன்னா ஒரு மரத்து கல்லுங்கும் போது அதோட குவான்டிட்டி அதாவது வந்து பல மரத்துல ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு மரத்துக்கும் ஒவ்வொரு நீர் தன்மை இருக்கும் இப்ப ஒரு ஒரு கூட்டமா இருக்கிற மரத்துக்கும் ஒரு தனி மரமா இருக்கிறதுக்கும் ஒரு நீர் தன்மை இருக்கும் அந்த நீர் தன்மை பாத்தீங்கன்னா இது கொஞ்சம் குவான்டிட்டி அதிகமா இருக்கும் அது கம்மியா இருக்கும் இதனால இதுக்கு மெடிசன் வேல்யூ அதிகமா இதனால மெடிசன் வேல்யூ கம்மியாங்கிறது கிடையாது அது தனி மரையமா இருக்கும் போது தனக்கு தேவையான அளவுக்கு வந்து தன்னோட உற்பத்தியை வந்து அதிகப்படுத்தி கொடுக்கும் அப்படிங்கும் போது அதுல அதிகப்படியான குவான்டிட்டி கிடைக்கிறதாலதான் அப்படி சொன்னாங்களே ஒழிய இதை விட இதான் பெஸ்ட்ங்கிறதுலாம் கிடையாதுங்க அதெல்லாம் எதுவும் கிடையாது இதுல ஒரே ஒரு விஷயம் ஆண் மரத்துல எடுக்க முடியாத விஷயம் பணம் அதாவது பணங்காய் மட்டும்தான் நுங்கு மட்டும்தான் மத்தபடி பெண் மரத்துல என்ன கிடைக்குமோ அந்த எல்லா பொருட்களும் பதநீர் பணங்க பணங்கள் பனங்கற்பட்டி எல்லாமே வந்து ஆண் மரத்திலையும் ஈக்குவலா எடுக்கலாம் நன்றிங்க ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு கேட்டதுக்கு நீங்க நன்றி சூர்யா ஒளி சார் வேற யாருக்கா சந்தேகம் இருக்குங்களா கேளுங்க சார் பனங்கிழங்குக்காக மரம் வளர்க்க முடியல இப்ப நீங்க பனங்கிழங்குக்காக வளர்க்கற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ஒரு சாயில் பெட் குடுக்கணும் சாயில் பெட் பாத்தீங்கன்னா த்ரீ ஃபீட் இருக்கணும் அந்த சாயில் வந்து லூஸ் சாயிலா இருக்கணும் லூஸ் சாயில் மீன்ஸ் கவுட்டு மண்ணுன்னு சொல்லுவாங்க ரொம்ப கெட்டியா இருக்கிற சாயில் கிளே சாயிலோ இல்லாட்டினா பிளாக் சாயிலோ நீங்க கொடுக்க கூடாது லூஸ் சாயிலா பண்ணலாம் லூஸ் சாயில் பாத்தீங்கன்னா அந்த த்ரீ ஃபீட் பெட் இருக்கணும் அந்த த்ரீ ஃபீட்டுக்கு அந்த பெட் அமைப்பு இருக்கணும் அதுல நீங்க பனங்கிழங்குக்காக தாராளமா மாடியிலே வளர்க்கலாம் ஒண்ணும் தப்பு இல்லை ஆ எஸ் தாராளமாக பாம் ட்ரீஸ் இன்டர் கிராப்பிங் நீங்கள் பண்ணலாம் அதனால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இன்னும் சொல்ல போனால் ஒரு குறிப்பிட்ட மாவட்டங்களில் வந்து பாம் ட்ரீயை வச்சு கோயம்புத்தூர் பகுதிகளில் சொல்லியிருக்காங்க அது எந்தளவுக்கு இன்னும் சக்ஸஃபுல்லாக வந்திருக்குன்னு தெரியல அவங்க ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காங்க பட் நான் பார்த்த வரையும் பனை மரத்தை வச்சு வியட்நாம் கம்போடியாவில் வந்து மிளகு செடியை வளர்த்துட்ருக்காங்க பனை மரத்தை சப்போர்ட்டிவாக வச்சு இங்கே வந்து பொதுவாக பாக்கு மரங்கள்லையும் மற்றபடி பால் வரக்கூடிய மரங்கள்லேயே தான் மிளகு செடியை வளர்க்குவாங்க அங்கே வந்து பாம் ட்ரீயை இன்டர்கிராப் பண்ணி அதில் வந்து பெப்பரே வளர்த்துட்டு இருக்காங்க ஸ்ரீலங்கா வியட்நாம் கம்போடியாவில் 
ஸோ இன்டர் கிராப்பிங் தாராளமாக பண்ணலாம் இன்டர் கிராப்பிங் பண்ணும் போது ஒரே ஒரு விஷயம் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா எவரி யானம் வருடத்திற்கு ஒரு முறை அந்த பனையை வந்து சுற்றிலும் கிளீன் பண்ணணும் அது கட்டாயமாக நீங்கள் பண்ணணும் அப்படி பண்ணால் நீங்கள் இன்டர் கிராப்பிங் கட்டாயமாக பண்ணலாம் வராது <laughs> நியூட்ரியன் சப்ளைன்ஸ் நீங்க தர வேண்டிய அவசியம் இல்லை நோ ப்ராப்ளம் நான் தான் முதலே சொல்லிட்டேன் இது எதையும் சார்ந்து வராது ஒரே ஒரு விஷயம் இதுக்கு தேவையான விஷயம் ரைனி வாட்டர் மட்டும்தான் இல்ல இல்ல இதுல ஆயில் எடுக்க முடியாது சில பேர் தவறா நினைச்சிட்டு இருக்காங்க பாம் ஆயில்ங்கிறது இதுல இருந்தா வருதாங்கிறது தப்பு அது தவறான கருத்து சில பேர் நிறைய பேத்துக்கு டவுட் வருது பாம் ஆயிலுக்கும் இந்த மரத்துக்கும் சம்பந்தமே கிடையாது இதுல இருந்து ஆயில் எதுவுமே எடுக்க முடியாது அது நீங்க சந்தேகமா அது பாம் ஆயில்ங்கிறது வேற மரம் அது ஃபார்ம் ஆயில் மரம் இதுக்கும் அதுக்கும் சம்பந்தம் இல்லை இதுல இருந்து ஆயிலா நீங்க எதுவுமே எடுக்க முடியாது நீங்க வர்ற அந்த பாம் ஜூஸ வந்து வேல்யூ ஆடட் பண்றாங்க அத வந்து ஃப்ரூட் ஜூஸ் மாதிரி கொடுத்துட்டு இருக்காங்களோ இல்லையா இதுல இருந்து நீங்க ஆயில் எதுவும் எடுக்க முடியாது இப்ப எனக்கு என்கிட்ட சீட்ஸ் கிடைக்கும் நீங்க ஆப்டர் ஆகஸ்ட் யாரா இருந்தாலும் எனக்கு கூப்பிடலாம் என்னோட நம்பர் நான் வேணா தரேன் நோட் பண்ணிக்கங்க இல்லாட்டினாலும் நான் மெசேஜ்லயும் டைப் பண்ணிடுறேன் என்னோட நம்பரை நீங்க பாத்துக்கங்க என்னோட நம்பர் நைன் எயிட் நைன் ஃபோர் ஃபைவ் நைன் ஃபைவ் எயிட் சிக்ஸ் நைன் உங்களுக்கு வேற ஏதாவது இதுல டவுட்ஸ் இருந்தாலும் எனக்கு கேட்கலாம் இல்ல வேற ஏதாவது உங்களுக்கு சீட்ஸ் வேணும் எப்படி பிளான்டிங் பண்ணணும் இன்டர்கிராப் பண்ணலாமா இது மாதிரியான விஷயங்கள் உங்களுக்கு தகவல்கள் வேணும்னா கட்டாயமா என்னை கூப்பிடுங்க நான் உங்களுக்கு பதில் சொல்றேன் ஓகே ஓகே சார் வேற எதுவும் டவுட்ஸ் இல்லை ஓகே வேற யாருக்கு எதுவும் டவுட் இல்லை சார் ஓகே ஓகே நோ ப்ராப்ளம் நான் வெயிட் பண்றேன் உங்களுக்கு நான் ஓரளவுக்கு பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன் அந்த பாம்ட்ரியை பத்தி சொல்லியிருக்கேன் இன்னும் ஒரு டெப்தான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கு நீங்க எதுவும் சந்தேகம்னா நீங்க கூப்பிடுங்க என்னோட இது பனையானந்தன் கூட சம் யூடியூப்ல சம் மேகசின்ஸ் போட்டிருக்கேன் அப்புறம் நீங்க கூகுள்ல கூட சர்ச் பண்ணி பார்க்கலாம் பனையானந்தன் டைப் ஃபான் பண்ற தமிழ் ஃபான்ல டைப் பண்ணி பாருங்க உங்களுக்கு மேல ஏதாவது இன்ஃபர்மேஷன் வேணும் பணைய பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும்னா என்னோட காண்டாக்ட் நம்பர் போங்க அதான் வாட்ஸ்அப் நம்பரு எப்ப வேணாலும் பேசலாம் கேட்கலாம் அண்ட் தென் உங்களோட இங்கிலீஷ் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாத்தையும் அதுல கேளுங்க என்கிட்ட கால் பண்ணி பேசுங்க மேபி நிறைய பேர்த்துக்கு இங்க தமிழ் பீப்புள்ஸா இருக்கிறதால நான் எனக்கும் கொஞ்சம் பெட்டர் ஆயிடுச்சு தமிழ்லயே பேசணுங்கிறதுக்காக உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகம் இருந்துச்சுன்னா கட்டாயமா நீங்க கேட்கலாம் வாட்ஸ்அப் மூலியமா நீங்க கேளுங்க நான் உங்களுக்கு பதில் சொல்றேன் கட்டாயமா செய்ய தேவையில்ல சீட் பால்ஸா நீங்க செய்ய தேவையில்ல இந்த சீட்ஸை கலெக்ட் பண்ணி டைரக்டா போட்டாவே போதுமானது அதுதான் நானும் சொல்லிட்டேன் ரொம்ப பெரிய ஃபீட் எல்லாம் நோண்ட தேவையில்ல ஒரு ஆஃப் ஃபீட் சாயில் எடுத்துட்டு இந்த சீடை வச்சுட்டு மேல வந்து நீங்க மண்ண தள்ளியிடலாம் சீட் பால்ஸ் வந்து சில பேர் ஹில் ஸ்டேஷன்ல போய் தூவி விடுறாங்க ரோட்வேஸ்ல தூவி விடுறாங்க அது மாதிரி போடலாம் அப்படின்னு இந்த சீட்ல பண்ண முடியாது சாத்தியமும் கிடையாது அதுக்கு நீங்க டைரக்ட் பிளான்டிங் மட்டும்தான் பண்ணணும் டைரக்ட் சாம்பிங்ஸ் மட்டும்தான் பண்ண முடியுது இல்ல
அது செய்யலாம் பட் வந்து அது ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் சொல்ல முடியுமாங்கிறது சொல்ல முடியல பிகாஸ் நிறைய பேர் ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க அது மாதிரி பண்ணும்போது நிறைய நைன்டி டு எயிட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து ஃபெயிலியர் தான் ஆகுதுங்கிறாங்க முடிஞ்ச அளவு டேரக்ட் பிளான்டிங் சீட் பிளான்டிங்கை பண்ணுறது ரொம்ப நல்லதாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் என்னோட அனுபவத்தை பொறுத்தளவு அப்படி நீங்கள் ரீக்ரோத் பண்ணும் போது நிறைய இன்ஃப் அதாவது வந்து அது டைம் எடுத்துக்குது அந்த இறந்து போயிடுதுன்னு சொல்கிறாங்க அதனால் ஸோ அந்த இடத்துக்கு போக தேவை இல்லை நீங்கள் முடிஞ்ச அளவு வந்து டேரக்ட் சாம்பிங்ஸ் பண்ணுறதுக்கு முயற்சி பண்ணுங்கள் அதான் சரியாக இருக்கும் வேற எதுக்கா சந்தேகம் இருக்குங்களா என்கிட்ட இருந்து சீட்ஸ் வாங்கிக்கலாமான்னு சில பேர் கேட்டிருக்கீங்க என்கிட்ட இருந்து சீட்ஸ் வந்து ஆஃப்டர் ஆகஸ்ட்டுக்கு அப்புறம் கால் பண்ணுங்க என்னோட நம்பர் நான் டைப் பண்ணியிருக்கேன் என்னோட நம்பர் கான்டாக்ட் பண்ணுங்க மேபி நம்பர் நான் ரீச்சபிள் இல்லைன்னா என்னோட வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் பண்ணிருங்க பிகாஸ் நான் ஒரு வில்லேஜில் இருக்கிறதால இங்கே கொஞ்சம் ரைனியாக இருக்கிறதால நெட்ஒர்க் சரியாக இல்லை அதனால தான் இப்போ ரெண்டு தடவை எனக்கு கட்டாய் கட்டாய் வந்ததாக இருந்துச்சு ஸோ உங்களுக்கு ஏதாவது வேணா என்னோட வாட்ஸ்அப் மெயில் ப வாட்ஸ்அப் பண்ணிடுங்க நான் உங்களுக்கு நான் கட்டாயமாக ஆன்சர் பண்ணுவேன் வேறு யாருக்காவது கொஸ்டின்ஸ் இருந்தால் கேளுங்க இல்லை சார் அது மாதிரி எனக்கு தெரிஞ்சு பண்ணலை இது வரையும் பண்ணதும் கிடையாது தமிழ்நாட்டை பொறுத்தளவு முத்தியை நொங்க வச்சு அதை நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா பவுடர் தான் ஒரு மாதிரி அதில் இருந்து ஆயில் வரவே வராது வாய்ப்பு இல்லை ஏன்னா ஜூஸாக போகும் அது மாதிரி தான் போகும் மொழிய அதில் இருந்து ஆயில் எடுத்த மாதிரியான விஷயங்கள் என்னோட அனுபவத்திலையும் நான் இங்கே அதை பற்றின ஒரு ரிசர்ச் பண்ண வரையுமோ இது வரையும் எனக்கு சரியான தகவல் அது மாதிரி கிடைக்கல அது அப்படி இருந்தாலும் சரியாக இருக்காது அதில் இருந்து ஆயில் எடுக்கவே மாட்டாங்க அது சாத்தியமே இல்லை சான்ஸ்லஸ் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் சூரிய ஒளி அவர்களுக்கு மிக்க நன்றி இது மாதிரி ஒரு அருமையான தருணத்தை எனக்கு அமைச்சு கொடுத்ததுக்கும் என்னால் முடிஞ்ச அளவு சமுதாயத்தில் பயணம் பண்ணுற பயணம் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் வேளாண்மை செய்கிறதுக்காகவும் இருக்கலாம் இது மாதிரி சமூகம் சார்ந்த வேலைகள் செய்கிறதுக்காகவும் இருக்கலாம் இது மாதிரி ஒரு இணைப்பை ஈஸியில் வந்து அமைச்சு கொடுத்ததுக்கு மிகப்பெரிய நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் எல்லாரும் ஹலோ யார் சந்தேகமா ஓகே எதுவும் சந்தேகனா என கூப்பிடுங்க இது ஒரு நல்ல ஒரு அமைப்பா இருந்துச்சு ஈசல் வெப்னார் மூலியமா நான் உங்கள்கிட்ட எல்லாத்துக்கிட்டையும் பேசினதுக்கு என்னால் முடிஞ்ச அளவு நான் கற்றுக்கிட்ட ஒரு சில விஷயங்களை அந்த சமுதாயத்தில் எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணிட்டு போனோம் என்னோட இது அதோடதான் என்னோட அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் வந்து ஒவ்வொரு கிராமம் தோறும் ஒரு குறைந்தபட்சம் ஒரு ஒரு லட்சம் பனை மரங்கள் இருக்கணும் நீர்நிலைகளை பாதுகாக்கணும் அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு நஞ்சில்லா காற்றையும் நஞ்சில்லா குடிநீரையும் கொடுத்துட்டு போகணுங்கிறது தான் நமது எண்ணம் அதை நோக்கி பயணம் பண்ணுவோம் முடிந்த அளவுக்கு வருடத்திற்கு பத்து பனை விதைகளை எல்லோரும் கட்டாயமாக விதைங்க இந்த வாய்ப்பு கொடுத்தமைக்கு சூரிய ஒளி அவர்களுக்கு மிக்க நன்றி தெரிவித்து அந்த ஈசில் நிறுவனத்திற்கும் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஓகே கட்டாயமா ஷோர் சார் ஷோர் சார் Thank you. Thank you so much. Thanks a lot. Thank you. Bye. Thank you.